Dopo la tragedia di Noventa di Piave avvenuta a settembre scorso con la morte di Giuliano De Sete al diciottenne di Ceggia, prioritaria sui luoghi di lavoro la sicurezza degli studenti nell'alternanza scuola-lavoro, ovvero l'incolumità degli stessi, potenziando la formazione anche di imprenditori e referenti del progetto. Intercettare il più possibile situazioni di rischio mh, per lo studente che mette piede in azienda. Studenti che nell'alternanza scuola-lavoro non sono lavoratori ma semplici osservatori apprendisti, prosegue e puntualizza la dirigente scolastica del Veneto. Dall'altro lato ovviamente si punta tantissimo sulla formazione degli operatori e qui con la regione del Veneto abbiamo in animo proprio di porre in essere una serie di interventi formativi in particolare per i tutor scolastici e i tutor aziendali. Si è parlato anche di questa mestre sempre nell'incontro tra sindacati e Confapi Veneto perché la ripartenza post pandemica ha bisogno di un cambio di passo e di mentalità per un cambiamento già in essere che nella scuola va nella direzione certamente della tutela anche dell'insegnante si è detto oggi tutto passa dal capitale umano e questo capitale umano non è qualcosa che si può montare o smontare va formato, è un percorso lungo, deve essere fatto con la condivisione quindi questo protocollo ha un particolare valore la coprogettazione rispetto a degli obiettivi condivisi